Hello, mi gente. Víctor Rino en el Guru con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada anterior. Dígase el miércoles, miércoles 11 de octubre del 2023, cuando hoy estamos a jueves 12. Activos desde República Dominicana para todo el mundo, dándole las gracias al Todopoderoso que nos permite estar un día más con ustedes pidiéndote que te suscribas a nuestros canales si todavía no lo estás. Me puedes encontrar como Víctor Diloné, Bediloné, el gurú es por RD y el Dilo.com. Bueno, también Bediloné con B chica. Claro que sí. Activos señores y tenemos para ustedes pues que decirles también, decirles que si se pueden, aparte de suscribir, dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video puedan disfrutar de el mismo. Estamos ambiente de trabajo señores, desde temprano así comienza el día a día nuestros y eh, decirles que tengo para ustedes los resultados de lo que pasó en la jornada del béisbol de grandes ligas lo que pasó también en el miércoles para la WNBA la NBA que tuvo también acción de pretemporada y por qué no, por qué no también el baloncesto del distrito, el TDS qué más tenemos, bueno la NFL no tuvo acción el miércoles y siempre están los tópicos ¿verdad? Ah, fútbol balón pie eh, previo a la fecha FIFA y también y también decirles a ustedes que tenemos que tenemos también eh, las los tópicos deportivos que siempre repasamos para ponerlos a ustedes nítido con lo relativo al mundo del deporte. Todo eso va gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, que usted tiene más disponibles en el 829-928-5270 y Ducto Limpio y Ducto Grasa, que están en el 809-930-1111. Entro de inmediato y arranco con el béisbol de Grandes Ligas, señores. Ayer, de tres series vivas que había, ya solamente se fueron dos equipos y queda solamente viva una sola serie. O sea que los pronósticos que me tocaban de hoy que eran de béisbol y que todavía no habían terminado esos partidos, incluí posibles escenarios, porque aparecían todavía, incluí, y, y tengo que hacer esa fe de rata, incluí posibles escenarios de partidos que ya no se van a realizar porque ayer esas esa series se cerraron. Filadelfia, dos honrones de Bryce Harper, eh, venció 10 carreras por dos a los Bravos de Atlanta y los Phillies, los Phillies pues están... Están eh, bien, bien posicionados, señores. Pusieron a los bravos, a los actuales campeones, contra la pared. Ese partido se dio tres carreras y medias por encima de la línea, que era 8.5. Y bueno, el momento cumbre del equipo de Filadelfia fue en el, la baja, en el cierre del tercer episodio, donde hicieron un rally de seis vueltas. Y eso les permitió consolidar una buena ventaja. Y el picheo también hizo su trabajo y frenó la ofensiva de un equipo peligroso y difícil como los Bravos de Atlanta. Houston venció 3 por 2 a los mellizos de Minnesota. Y Houston entonces también cerró esa serie. Y bueno, ahí está entonces Houston eh, haciendo de las suyas. Ese partido se dio tres carreras y medias por debajo de la línea que era 8.5. Y bueno, cuando tú tienes juegos de pocas carreras es porque el picheo ha sido efectivo de lado y lado. El otro partido, Arizona Diamondbacks, señores, celebró en grande. Los d de Arizona vencieron cuatro carreras por dos, cuatro carreras por dos al equipo de los Dodgers. Los Dodgers fueron, señores, barridos y sorpresa, sorpresa para mucha gente porque eh, nadie se esperaba que un equipo como el de Arizona fuera el verdugo de los Dodgers, que fueron barri le limpiaron el pico a los Dodgers. Bueno, 4 por 2 el partido, ese juego se dio 3 carreras y medias por debajo de la línea, que era 9.5. El secreto de ese juego, que las 4 carreras de Arizona fueron 4 cuadrangulares y fueron consecutivos, back to back to back to back. Así que récord de playoff, cuatro jonrones, uno detrás del otro en el cierre del tercer episodio. Bueno, del último que conectó de cuadrangular, primero la sacó de foul. Revisaron a ver si había dado, si estaba buena y no. 
pero luego que vino el próximo lanzamiento, pa, el batazo la sacó y ahí está récord de playoff, cuatro jorrones de manera consecutiva. Los Dodgers hicieron dos vueltas en la alta del séptimo y descontaron, pero ahí se quedaron y así terminó ese partido 4 a 2 con tres carreras y medias por debajo de la línea, que era 9.5 como ya habíamos mencionado. WNBA, pues señores, Las Vegas Ace ha ganado los dos partidos en su casa porque ayer venció 104 por 76 a las New York Liberty. Ese partido, ese partido, pues eh, nada más y nada menos que terminaron casi de 30 puntos, 28 para ser exacto. Ese juego se dio 8 puntos y medio por encima de la línea, que era 171.5. O sea que arrolló. Las Vegas A jugando cómodo ese partido en el H terminó con marcador de 52 a 44, 52 a 44 a favor de Las Vegas que eh, ganaron el primer cuarto 38 por 19, o sea doblegaron en el primer cuarto al equipo de Nueva York y por ahí entonces se veía un, un primer cuarto bien grande, aunque... Nueva York después recuperó ventaja al ganarle de 11 el segundo cuarto, 25 a 14, pero ya luego Nueva York se cayó en los otros cuartos y las Vegas Ace aprovechó y comió con su dama. Así que el próximo partido dentro de cuatro días, es decir, hay mucho, hay mucho tiempo libre entre juego y juego en el baloncesto de las mujeres. Tengo entonces que en la NBA pretemporada, ayer Boston Celtics venció 112 por 101 a Filadelfia 7 un partido que se dio 5 puntos y medio por debajo de la línea que era 218.5. Yo no sé cuándo que ellos ponen la línea, pero cuando yo leo los pronósticos no están. El H de ese encuentro lo ganó Boston con marcador de 67 a 59 y el primer cuarto para Boston 35 por 31. Tengo que el equipo de Sacramento visitaba a los Lakers. En una, estaba jugando en una cancha neutral. El equipo de los Lakers venció 109 por 101 a Sacramento. Un partido que se dio 15 puntos y medio por debajo de la línea, que era 225.5. Ese partido en el H pasó con marcador de 51 para el equipo de Sacramento, 50 para los Lakers. El primer cuarto se lo llevó el equipo de los Lakers 30 por 28 o sea que Sacramento ganó el, segundo, el, el H pero los Lakers ganaron el primer cuarto, ahí está entonces solamente esos dos resultados en la jornada del miércoles yo entendía que había más partidos pero sorpresa, bueno tengo entonces que los resultados del torneo de baloncesto del distrito donde ya terminó la fase de eliminación. La fase de eliminación es una combinación de las victorias que tú como equipo logras en la, en la serie regular de siete juegos y en la de eliminación entonces juegas cinco partidos. Ayer doble cartelera. Tengo que a las 7 de la noche el club Mauricio va a casa llena, venció 75 por 68 al club Ameso. Eso es Águilas contra Licey prácticamente. Ganó Mauricio Báez eh, de 7 puntos. El Mauricio pues posicionándose muy bien. Terminó con solamente una derrota en 12 partidos. O sea que le fue sumamente bien. Mauricio yo digo que este es el equipo a vencer este año. A pelear por un nuevo campeonato. Eh, a las 9 de la noche entonces. Eh, porque Bameso tenía que ganar para forzar al San Carlos a, a ganar también para poder clasificar San Carlos por encima de Bameso, por las series entre ellos, ¿qué sucede? que, te, que los campeones actuales son, es Bameso, pero tenía que darse una combinación fuerte para ellos poder entrar a clasificar y no dependía no solamente de ellos sino tenían ellos que ganar pero también tenía que San Carlos perder. ¿Qué pasó? El Club San Carlos se puso la pila y venció 73 por 67 al Club Rafael Varias. Y ese partido se dio también cerrado de 6 puntos. La victoria de San Carlos que lució muy bien. Y San Carlos pues eh, Juan Guerrero a la cabeza. Eh, eh, Jason... Eh, uh, 
en Jason Vázquez. Bueno, el fin es que el Club San Carlos ganó los partidos que tenía que, que hacer la diligencia para asegurar estar en los playoffs. Y ya lo saben, ahí está entonces todo definido. Y bueno, ya vamos a ver qué va a ocurrir en las semifinales que comienzan tan rápido como este viernes, este viernes 13 de viernes 13 sí señores de octubre del 2023 una serie de semifinal donde hay un todos contra todos y bueno eh, los primeros tres partidos vamos a ver qué va a ocurrir ahí eh, entre esos equipos y qué se va a definir en la pelea NFL no hubo descanso NHL en la jornada correspondiente al miércoles 11 tengo lo siguiente, Carolina Jurekens venció 5 por 3 a Ottawa el tercio pasó 1 por 0 a favor de Ottawa Toronto Maple Leafs venció 6 por 5 a Montreal Canadiens en tiempo extra el tercio pasó 1 por 0 a Montreal, Boston Bruins venció 3 por 1 a Chicago Black Hawk. el tercio pasó empatado a un gol por bando, Colorado Avalanche venció 5 goles por 2 a Los Ángeles King el tercio pasó 1 por 0 a favor de Colorado tengo que el equipo de Vancouver Canons eh, se deleitó anotando goles y vencieron 8 goles por 1 a Edmonton Oilers en un partido que se dio en el tercio 2 por 0 a favor de Vancouver y finalmente Cargary Flame venció 5 goles por 3 a Winnipeg Jets en un partido que se dio a 2 goles por 1 a favor de Calgary en el tercio entonces ¿qué más me falta? bueno, fútbol balón pie no hay mucha actividad porque ya estamos metidos en semana de fecha FIFA, pero para el miércoles 11 de octubre, eh, Nueva Caledonia venció 3 goles por 1 a Papúa Nueva Guinea y Gales venció 4 goles por 0 a Gibraltar. Tengo entonces que en Colombia, Deportivo Cali venció 2 por 0 a Deportes Tolima, Deportivo Pereira empató a 0 goles con Río Negros Águila y tengo entonces en la Copa del Rey en los equipos ya de divisiones inferiores, Atlético Lugonés venció 2 por 1 al Prade Home, el Chiclana venció 1 por 0 al Mijas Las Lagunas y el Buñol, Buñol venció 3 por 0 al CD 6 de junio. Así es que ahí está, señores, el paneo del fútbol balompié. Vamos a chequear entonces los astros se imponen a los mellizos y avanzan a la serie de campeonato en béisbol. Siguiendo con el béisbol, pues tengo que Perdomo y Marte honronean Arizona barre a los Dodgers y avanza a la serie de campeonato. Olimpismo Bautista garantiza la presencia de República Dominicana en los Panamericanos de Chile. Bautista debe ser el dirigente, al ah, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Dice entonces que más... Que los gigantes tras eh, tener pasos fuertes están todos los equipos están haciendo su diligencia señores eh, Harper y Castellano disparan dos jorrones cada uno en la victoria de los Phillies sobre los Bravos en la pelota criolla ya lo dije una primicia eh, una, una pregunta de un servidor Tatis Junior jugará al menos 20 partidos al menos 20 partidos jugará eh, con las estrellas orientales en esta temporada que inicia 23-24 que inicia el 19 de octubre. Tengo que... Eh, déjame ver qué más. La selección U23. Jugadores y director técnico para partidos amistosos en Marruecos. Vamos avanzando poco a poco en lo que es el mundo del fútbol balón pie. Bronny Jane listo para volver al baloncesto. Vamos a ver cómo este chico entra y se recupera y cómo se ve las cosas. Lo que... Tiene que evitar es tener otro colapso de esa manera porque entiendo yo en lo personal que lo ideal es que asegure su vida, deje, se aleje del deporte y que se concentre en otras tareas totales. Él puede vivir, él puede vivir con los millones de su papá. Action Media y Telemicro transmitirán la serie entre las Águilas y Licey en Nueva York allá en el City Field. Eso será 11, 12 y 13 de noviembre. Vamos a ver qué cosas buenas se crean para eso. Tengo que Reiner Núñez, Vidal Bruján y Catcher McClaver se integran a las prácticas de las estrellas orientales. 
Argentina busca mantener su racha ganadora ante Paraguay y las reinas del Caribe comienzan a prepararse para los Panamericanos. Adiós, señores. Bye, bye.